बसमिल्लर रहमान रहीम लर्नड डायरेक्टर जनरल एंड लर्नड फैकल्टी मेम्बर्स फेडरल जुडिशल अकेडमी लर्नड जुडिशल ऑफिसर्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम लेडीज एंड जेंटलमैन असलम टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु नॉमिनेटेड मी टू चेयर दी सर्टिफिकेट अवॉर्डिंग सेरेमनी ऑफ दिस टू वीक ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गनाइज बाय फेडरल जुडिशल अकेडमी एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह एडवाइजर टू चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फेडरल जुडिशल अकेडमी बिफोर आई डेल्व इन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गैदरिंग एंड द रिमार्केबल वर्क डन बाय द फेडरल जुडिशल अकेडमी अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह allow me to share a glimpse of my own journey before my elevation as a judge of the supreme court of pakistan i was serving as a judge of sindh high court where i had the privilege of serving in various capacities but one of the roles closest to my heart was my tenure as acting director general of sindh judicial academy in my tenure also i always try to take on dynamic and energetic approach towards the judicial education and training which is the foundation of a proactive judiciary for proper administration and dispensation of justice at the sin judicial academy in my tenure we publish various guidebooks and manuals addressing critical areas and started extensive training on the different set of courses we also formulated curriculums for the civil judges judicial magistrates additional district and session judges and session judges we also started training sessions for public prosecutors police officials investigation officers court staff law students and also to junior advocates throughout the province of sin and for this purpose different bar associations were invited to send the list of their members interested in the legal education and training to expand their horizon and refine their skills all was done with the sole aim and the firm belief that after all education is the cornerstone of progress and of course through a continuous learning process and by dint of serious and sincere approach and efforts of all judicial academies in our country we can surely improvise and glimmer the landscape of justice and our judicial system the regular training sessions workshop group discussions and sharing of thoughts and ideas on different laws and different legal proposition not only enhance the legal acumen of the judicial officers but also augment the level of uh, confidence and delivery of justice and disposal of both civil and criminal cases one thing which i would like to also point out that uh, i'm sure that the learned director general and this judicial academy also make some efforts on the judgment writing this is also very important i hope that in this session you may have some insight of this the judgment writing is also very important for the all judicial officers the training and all these things improvise your legal acumen but how you write the judgment it is also very important because your judgment is always appealable up to the level of supreme court it goes to the high court then it goes to the supreme court maybe in some cases direct appeal to the supreme court and in some cases civil petition for leave to appeal so obviously if it goes directly appeal then there is no question of leave so so for all uh, intent and purposes the judgment writing is in my view is very uh, important for the judicial uh, 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 system if you write the judgment with carefully maybe it will affirm in the appeal and up to the supreme court but if you have uh, you leave some lapses and commit some legal defects obviously due to such mistakes 
Sometimes the matter is remanded back, it will again start from zero position. And then you have to again write the judgment, you have sometimes some additional issues are framed and the matter is remanded back, then again you have to record the fresh evidence on the question and it will take again so many years for the disposal of that case which was earlier disposed of but remanded by the superior court, the high court or the supreme court. Now turning to the present moment, the breadth and depth of the program offered during these two weeks are the testament of commitment towards excellence and judicial education. The inclusion of webinar platforms for intellectual exchange and discussion reflects upon the academy's smart move of using technology. I repeat that while I was the acting director general in SIN and the, during the COVID period, we also started so many online programs for the legal education of the judicial officers through Zoom. And uh, we also circulated that the idea of that uh, program and invited all the judicial officers to join for the training sessions. And we were also recording the lectures so that we can also on air through YouTube platform. That was also a very good idea. And I think you are doing this. Doing whatever the lecture is being delivered by some foreign delegates or the foreign instructors that can be recorded and that can be used on the YouTube channel. I don't think whether you have any said that said Saturday or Sunday we can do uh, some private life, we can use for private life and uh, enjoy these two days. But I just want to remind you that even in these two days, Aaj bhi, maine inse zaroor ye kaha tha ki mujhe koi commitment hai, magar commitment wohi hai jo judgment likhna hai karte hain. So, so hum log jo computer pe khud bhi zahir hai kaam karte hain, aap log bhi sab, I think, sab ki awareness computer se to hai aaj ke dhor mein. To ye hafta itwar jo hota hai, ye hum, mera staff jo hai, unko pata hai, law clerk bhi yaha hai, to mein wo homework ka naam deta hoon, ke bhai mera homework de do, hafta itwar ka. To wo homework jo hai, wo USB pe hum laate hai. So, वो जितनी चीजें जजमेंट वगैरह सैटरडे को भी काम हो रहा होता है आज भी यही प्रोग्राम था सुबह थोड़ा लेट उठ के 10 11 के बाद बैठ के दो तीन घंटे काम करना फिर संडे काम करना तो वो जजमेंट के लिए भी होते और इन्होंने बहुत बहुत अच्छी बातें अपने आप की तकरीर में आप की हैं बड़ी इसकी डेप्थ है उस गुफ्तगु के अंदर खास तौर पे रवैयों पे आपने बात की और जो है इंसाफ के लिए ये देखें नॉर्मली आप सब माशाल्लाह इस फील्ड में आज से नहीं होंगे कई सालों से आप लोग हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनना होती लॉन्ग सर्विस होती है डिस्ट्रिक्ट जज की एडीजे की सिविल जज की सीनियर सिविल जज की तो इस सर्विस में आपने ये देखा होगा डिफरेंट जगहों पे आपकी पोस्टिंग्स भी रहती है आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि पोस्टिंग आज यहाँ है कल वहाँ है परसों किसी और जगह पे है तो बड़ी आपने भी वो घाट घाट का पानी पिया हुआ होता मुख्तल जगहों पर आप जाते हैं तो एक जो चीज़ कॉमन होती है विच आई जो मेरे नॉलेज में भी है आपकी नॉलेज में भी है कि बार एसोसिएशन नॉर्मली आपके फैसलों पे इतनी तनकीद नहीं करती उनका असर इशू होता है रवैयों का ये फैसले तो आप जो करते हैं वो तो जाहिर है अवेलेबल होते हैं उसके लिए तो इतना मेरा ख्याल है कोई घबराने की जरूरत नहीं होती अगर सीनियर सिविल जज साहब का कोई फैसला है तो ऑब्वियसली वो अपील में जाता है डिस्ट्रिक जज साहब का लाहौर जाता है वो सॉरी हाईकोर्ट जाता है रिविजन में जाता है अपीलों में जाता है सेकेंड अपीलों में जाता है तो उसमें इतना इशू नहीं होता मगर असल जो प्रॉब्लम रवैयों की जो बाज वक्त जो झगड़े बार एसोसिएशन के जजेस से होते हैं ये हमारे यहाँ सिंध में भी इस तरह के बहुत से वाकयात हुए कराची में भी हुए कि वो बार एसोसिएशन नॉर्मली जो एटीट्यूड या जो एक आपका रवैया होता है जजेस का उस पर उनको ज़्यादा दे फील वेरी परटर्ब ऑन दिस एटीट्यूड उसको भी सही करने की जरूरत है क्योंकि आप गुस्सा गर्मी करके अपने आप की तबीयत खराब करते हैं मैं तो वैसे भी मजाक में एक बात बोलता था तो टेंशन देने का लेने का नहीं ठीक है <laughs> आप लोग भी अपनी तबीयत खराब मैं अपने साथियों में और अपने दोस्तों में ये बात करता हूँ कि भैया आप गुस्से में आते हैं गुस्सा गर्मी करते हैं ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है अगर खुदा न खास्ता किसी को शुगर है ऑलरेडी कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है किसी को और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो ये वो बीमारी है जो और एग्रीवेट करती हैं आपके गुस्से करने से तो अगर आप ठंडे दिमाग से केस चलाएं और फैसला तो आप ही ने करना है हमेशा आप बड़े से बड़े सीनियर जितने भी हैं कि भाई वो एक बात ये बोलते थे जो हमें भी सिखाते थे कि भाई कलम तुम्हारे हाथ में है ना भाई तुम फैसला कर दो बस ये एक जनरल परसेप्शन जो हमारे सीनियर जब हम जज बने तो हमारे जो हाईकोर्ट में उस वक्त मौजूदा सीनियर्स थे तो उन्होंने ये बात की तो लोग ये कहते भाई कलम तुम्हारे हाथ में फैसला कर दो ना तुम इतने शोर शराबा करने की जरूरत गया फैसला तो आप ही ने लिखना है 
तो फैसला तो आप ही ने लिखना है जो कुछ भी है तो उसमें अगर थोड़ा सा आप इस तरफ भी तवज्जो दें तो यकीन आप देते होंगे मैं कि किसी पे कोई मैं तो ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा रवैये का इश्यू होगा मगर क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात डायरेक्टर जनरल साहब ने की थी इंसाफ के हवाले से कि आपको फैसला देना है और आप इतना गुस्सा करें तो आदमी जो है वैसी बड़ा जख्मी हालत में आपके पास आ रहा है टूटा हुआ है बेचारा परेशान है सालों से धक्के खा रहा है कोर्ट्स में आ रहा है तो अगर उसको ये मजीद थोड़ा सा सिचुएशन ये हो जाएगी कि गुस्सा गर्मी भी आप करेंगे तो और एग्रीवेट होती है तो उसको ज़रा प्यार मोहब्बत से मैंने अपनी यही कोशिश की जब तक मैं सिंध हाई कोर्ट में था अगर यहाँ के कुछ बैठे होंगे सिंध के उनको पता होगा कि जो एक, एक आपका एक जो मेन जो टेम्पर है वो कभी लूज करने की कोशिश नहीं की कि जो ठीक है सबको सुन लें आप, आप दोनों वकीलों को सुन लें अगर हमारे यहाँ तो इन पर्सन का इतना रिवाज हो गया था सिंध हाई कोर्ट में कि लोग अब इन पर्सन इतनी पिटिशन दाखिल करने लगे थे कि जी वो इन पर्सन खड़े हुए बास टाइम तो ये होता था वकील साहब नहीं है तब भी वो आ गया जी मैं खुद केस चला लूंगा वकील साहब तो आने रहे चार डेटों से तो इन पर्सन का रिवाज भी सिंध में कराची में बहुत था हाई कोर्ट्स के अंदर भी तो हम तो उनको भी इस तरह सुनते थे कि छोटे छोटे मामला होते हैं किसी के नादरा के इशूज हैं किसी के फैमिली लॉस के इशूज हैं किसी के कोई मेंटेनेंस के झगड़े हैं कोई गार्डियन मॉन्ट का मैसेज है कुछ सिविल केस पुराना चल रहा है कोई बेल का मैटर है तो इस तरह के लिए जो एक आपका मिक्स एंड मैच जो पूरा एक आपका बनता है ना रोस्टर बनता है जो लिस्ट बनती है कॉल लिस्ट तो उसमें इस तरह के बहुत सी केसेस होते थे तो इन पर्सन भी हम सुनते थे कि भाई अब ये बेचारे आ गए तो चलो इनको सुन लें तो ये कुछ जरूरी बातें जो इन्होंने की हैं बाकी तो माशाला इतने कोर्सेज आपने पहले भी अटेंड किए हैं आज भी किए हैं थोड़ा सा तोज्जो इन चीज़ों पर देना है कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करने के अभी आपको तोज्जो देनी चाहिए खासतौर पर जो मैं डिस्ट्रिक्ट जज को तो नहीं कहूँगा सिविल जज वगैरह सीनियर सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट इनको भी ये एविडेंस रिकॉर्ड करना भी एक फ़न होता है उसको भी सीखना ज़रूरी है आई होप कि एविडेंस के लिए भी आपने कोर्सेस किए होंगे वो किस तरह मार्क करना है एग्जिबिट किस तरह होते हैं एविडेंस लीडिंग क्वेश्चन क्या है एग्जामिनेशन चीप कैसे होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यही तो जज के लिए तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जजमेंट लिखना एविडेंस रिकॉर्ड करना बाकी तो उसके आर्ग्यूमेंट वगैरह सुनना है वो आपने सुनने हैं सेटलमेंट ऑफ इशूज़ के ऊपर बहुत से इशू आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे हैं सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील नीचे से चार जगह से चल के आया हुआ केस नीचे ट्रायल कोर्ट फिर अपीलेट कोर्ट फिर उसके बाद रिवीजन रिवीजन के बाद फिर सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील या रिवीजन के बाद नहीं तो सेकंड अपील के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ इतने सालों के बाद एकदम से कोई नई चीज़ आ जाए कि जी इस पॉइंट पर तो ट्रायल कोर्ट ने इशू ही फ्रेम नहीं किया और ये इतना क्रूशल पॉइंट था चाहे वो लिमिटेशन हो चाहे कोई और इस तरह का हो तो वो भी अगर आप इनिशियल स्टेज पे देख लेते हैं क्योंकि देखें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो है ना ये जज का काम है ये जो आपकी सीपीसी में लिखा हुआ है ये पार्टीज का काम नहीं होता यू हैव टू सी द्लीडिंग्स प्लीडिंग्स इंक्लूड द रिटर्न स्टेटमेंट एंड द प्लेन बोथ ठीक है ना और अगर ज्यादा पार्टीज हैं तो सबके रिटर्न स्टेटमेंट होंगे तो प्लीडिंग्स के बेस के ऊपर जो आपको सेटलमेंट ऑफ इशूज होते हैं वो होते हैं अगर आप उसको देख के सेटल करना चाहेंगे आप खुद करेंगे वो ज्यादा बदस्बत अच्छा होगा इससे कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो वो वकील भी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए अपने इश्यूज बना के लाते हैं वो आपको राइटिंग में दे देते हैं कि जी ये इश्यूज हैं ये इश्यूज हैं तो उनको प्लीडिंग को बैठ के देख के आपको इशू सेटल करने चाहिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना बे मिनिमम आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये अपीलेट कोर्ट तक ये छोटी छोटी जो निटिग्रिटीज होती है ना ये टेक्निकल ऑब्जेक्शन इनको अवॉइड करने के लिए बात हो रही है अब लिमिटेशन पर भी अगर है तो अगर आप लिमिटेशन समटाइम ऐसा होता है कि वो लोग बहुत से जजमेंट ऐसे आते हैं आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट कि जी इशू तो था लीगल लिमिटेशन का मगर साथ मेरिट भी टच हो रहा है उसमें तो अगर तो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इन्वॉल्व है और इट इज अपेरेंटली सूट इज बार्ड बाय लॉ एंड बार्ड बाई टाइम तो आप उसको वहाँ महदूद रखें आप उस पर लिमिटेशन के ऊपर डिसाइड कर दें कि भाई ये ऑर्डर सेवन रूल अलेवन आ रही है या इस तरह का कोई लीगल इशू फ्रेम हो रहा है समटाइम प्रिलिमिनरी लीगल इशू भी फ्रेम होते हैं अगर आप देखें पार्टीज को कि भाई ये क्वेश्चन ऑफ जो है लिमिटेशन इन्वॉल्व है इसको प्रिलिमिनरी लीगल इशू फ्रेम करके इसके ऊपर हेयरिंग कर लेते हैं तो वो फिर आपकी डिग्री बन जाती है ना कि अगर आप उस पर लिमिटेशन के ऊपर आप उसको सूट को डिसमिस करेंगे क्योंकि लिमिटेशन जो है वो सेक्शन थ्री ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के तहत इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी नो मैटर वेदर द अदर साइड हैज़ टेक इन एनी ऑब्जेक्शन टू दिस और नॉट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to check
through the paragraph made in the plaint that when the cause of action accrued for filing the suit. If you will see that and you will find out the date because in the plaint it is imperative for all the litigants and the plaintiffs to mention the date of cause of action accrued to them. Mm -hmm. And if you will see that the cause of action accrued according to the plaint, because the general principle is that while rejecting the plaint, the averments of the plaints are, looked, are to be looked into only. If by the averments of the plaint in the cause of action paragraph, it appears that the suit is time barred and you will see the limitation act, then obviously you can exercise your right by your own. It is not necessary that the defendant side should apply for the rejection of the plaint or the dismissal of the suit under section 3 of the limitation act. These are finer points if you will add and you will apply these I think it will enhance your capacity and capability of work and I think thank you very much. <laughs>